Hai Assalamualaikum anda bersama saya Wan Damira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Xiaomi melancarkan Redmi K20 Pro edisi Marvel Heroes. Ia membawakan penawaran seumpama K20 Pro sebelum ini namun menyajikan panel belakang mirip logo Iron Man bersama kerangka khas bertemakan edisi Adiwira ini. Selain K20 Pro, Realme X juga hadir dengan model edisi khas bersempena dengan filem Spider-Man Far From Home. Ia menyajikan rekaan kerangka unik berwarna merah selain menyertakan tema khas yang mencerminkan kepada filem ini. Vivo Z1 Pro telah dilancarkan untuk pasaran India. Peranti ini hadir dengan skrin 6.53 inci FHD+, dijana dengan Snapdragon 712, hadir dengan trick kamera dan menyertakan bateri sebesar 5000 mAh. Selain Vivo Z1 Pro, Lenovo Z6 juga kini rasmi dengan membawakan chip Snapdragon 730, skrin OLED HDR10+, sokongan Dolby Atmos dan bateri 4000 mAh. Bagi yang menantikan pelancaran Galaxy A80, peranti ini dilihat membawa tanda harga RM2,499 di Malaysia. Ia membawa rekaan kamera berputar, chip Snapdragon 730G dan bakal dipasarkan bermula 13 Julai ini. Bercakap mengenai peranti Samsung lagi, Galaxy A50 telah berjaya menerima skor DxO Mark sebanyak 83 yang mana lebih baik berbanding iPhone 6. DxO Mark mengatakan peranti ini mampu memberi gambar yang terang bersama kebolehan autofocus yang pantas. NB dilihat berminat untuk membawa penawaran jalur lebar berkelajuan tinggi ke Perak seumpama projek NFCP di Jasin sebelum ini. Kerajaan Negeri Perak telah menerima cadangan ingin dan keputusan akhir dijangka akan dikeluarkan dalam beberapa minggu lagi. Akhir sekali, Apple bakal menghentikan pembangunan kekunci kupu-kupu pada Macbook. Apple akan beralih kepada rekaan dalaman kunci berasaskan Swiss seumpama gunting bermula dengan Macbook Air yang akan dilancarkan tahun ini. Perubahan ini dijangka akan mengurangkan risiko kekunci gagal berfungsi disebabkan kemasukan habuk di dalamnya selain dapat mengurangkan kos pengeluaran bagi papan kekunci ini. Jadi itu sahaja rangka malingkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.